Good morning, viewers. I am Anu Gopal, Department of Commerce, HOD of Commerce, Vidya Lakshmi Metric Higher Secondary School. So, my dear viewers and my dear students, so last class we discussed the subject accountancy, chapter 14, computerized accounting. So, discuss the meaning and advantages, disadvantages, and futures of accounting system, computerized accounting system. Today, we are going to discuss difference between manual computerized manual system of accounting and computerized system of accounting how to use the first one the record of transaction so record of transaction means we'll take it here the recorded manually but here recorded using for computers second one storage so trans tra storage are very stored in volume of books based on books we are stored here but here transaction stored in well designed Database already we feed the database based on database we are use the storage capacity then preparation of ledger account trial balance financial statement so manually we prepare based on journal ledger trial balance after that we prepared manually for the final account but here if you are enter the journal entries subsidiary books entered immediately process automatically move on ledger account trading and profit account and the balance sheet which column the values will be appear, it will appear properly. And next one, preparation for report. So, preparation report means analysis financial statement, the report board immediately, manually it is take time. But financial statement analysis will take the different, the way of ratio analysis, preparation of the cash flow and fund flow analysis and automatically enter in. And next one, time involved. It take time, everything journalist report, closed then manually but here it saves the time because the time taken passing journal entry immediately automatically entered to other entries move on ledger trial balance balance sheet and trading profit and loss could be it is very easy to use the within few seconds we entered the entry and next one cost involved the cost is very high manually we are using the accounting system we make a different bulky books and bulky accounting statement we have to prepare too much of expenses more but here the cost is less compared because we'll take entries now all the records are keep in soft copy if you need soft copy or pen drive or you can use the card also then retrieval data means so it become difficult to consuming the retrieval data keep on time in go through all the time but here the retrieval data is the records kept in the copy data is there so whenever we need we take the copy data quickly retrieve for the entries then accuracy Accuracy means certain certain clerical errors will be happen because we are all human being. So manual point of view will take some errors will happen forward entry or enter the values. So our value added to the report or all the back side or front side or next year opening added to the report error error per the chances are there. But in here if error error per the chances are there because once we have entry done it and the entry correct or proper added to the report. System के entries के पौरा कारणों error carrying forward will not happen. We can identify immediately. अब इन सोल्व करो। अर्थात् communication report अब इन रखो। Communication report take time difficult. It is done manually to use the useful information. Information वैसे ना नमँ उपन्न मरी हो। आना इंगे easier to take or lesser time for the available can be committed to the easily at any place anywhere will take the printout and the details about the report card. Then next heading, accounting software. So we are using in our accounting system for the computerized. There are three types of software is there. One is ready-made software. So what is mean by ready-made? The package is already ready. So which type of business if you are started? Business, industry, company, industry, or financial institution, or bank institution, educational institution. We already pack the packages for the application. So which one you need? Then take the copy and insert your system we can use ready made immediately that is mean by ready made software now see that the packages are standardized ready made the use the vendor so vendor go to pay the money then get the copy immediately the free of cost training they uploaded immediately they installed in your system we can use the user copy so the example of software copy means tally busy mark for profit books these are all the example for our ready made software and second one is customized software 
கஸ்டமைஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நமக்கு என்ன தேவையோ அதான் நாம் சொன்னோன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு பேக்கேஜஸும் அப்ளிகேஷனும் ரெடி பண்ணி கொடுப்பாங்க அதான் நம்ம சிஸ்டத்தில் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு நாம் அதை அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு பேர் தான் கஸ்டமைஸ் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஸோ மெனி டைம் நாட் பாசிபிள் ரெடி டு யூஸ் பேக்கேஜ் சில பேக்கேஜை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது அப்போ நாம் என்ன பண்ணுவோம் கஸ்டமைஸ் இதெல்லாம் எனக்கு சேஞ்சஸ் தேவை இதை எனக்கு மாடிஃபை கொடுங்க அப்படிங்கிறப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாடிஃபை கொடுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த சாஃப்ட்வேர் கேன் ரெக்கார்ட் அட்டனன்ஸ் நம்ம ஸ்கூல் அட்டனன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கூல் அட்டனன்ஸ் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆர் பேங்க் கம்பெனி ஃபேக்ட்ரி எல்லாத்துலேயுமே த மெயின்டைன் ஆஃப் லேபர் எம்ப்ளாயீஸ் அட்டனன்ஸ் அண்ட் பேரோல் அதுக்கு தனியாக சாஃப்ட்வேர் பேர் ரெடி பண்ணி அதை ஹையர் ரெடி பேட் யூஸ் எவ்வளோ மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க டீட்டெயில் சொல்லி அது தகுந்த மாதிரி ரெடி பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் கஸ்டமைஸ்டு சாஃப்ட்வேர் அப்படிங்கிறோம் அடுத்தது டைலர் மேட் சாஃப்ட்வேர் டைலர் மேட் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நமக்கு எந்த அளவு தேவை என்னென்ன தேவை அப்படிங்கிறத பிளான் பண்ணி பேஸ்ட் ஆன் த சாஃப்ட்வேர் நவுனர்ஸ் டயல் மேட் பேக்கேஜ் ஸோ த காஸ்ட் ஆஃப் தயர் ஃபங்க்ஷன் இ நீட் பேஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் த யூசிங் த பேக்கேஜ் இஸ் ஆல்சோ ரெக்வயர்ட் ரொம்ப ஹை அமௌண்ட் தான் இருந்தாலும் இது என்னென்ன ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ப்ராப்பராக நமக்கு என்ன தேவைன்றது நாம் பிளான் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஸோ அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ரெடிமேட்ஸ் கஸ்டமேட் சாஃப்ட்வேர் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அதை தான் இங்கே டிஸ்டிங்கிஷில் கொடுத்துருக்கான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நேச்சர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறப்போ ரெடி டு யூஸ் சாஃப்ட்வேர் வந்து ஸ்மால் கன்வீனியன் பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறோம் ஆனால் இங்கே லார்ஜ் மீடியம் பிஸ்னஸ்ன்றோம் இங்கே வந்து லார்ஜ் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் டைலர் மேடில் காஸ்ட் ஆஃப் இன்சலேஷன் ரெடிமேடில் லோ அண்ட் கஸ்டமைஸ்டில் ரெட்ரீவ்டி ஹை அண்ட் டெய்லர் மேடில் ரொம்ப ஹையாக நம்ம பே பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் எக்ஸ்பெக்டட் லெவல் ஆஃப் சீக்ரஸி அப்படிங்கிறப்போ இங்கே ரெடிமேடில் ரொம்ப லோன்றோம் கஸ்டமைஸ்டில் ரெட்ரீவ்டி ஹை அப்படின்றோம் இங்கே வந்து ரேட்டிவ்லி ஹை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ரிலேட்டிவிட்டி ரிலேட்டிவ்லி ஹை அப்படின்றோம் நம்பர் ஆஃப் யூசர்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ ரெடிமேடில் ரொம்ப லிமிட்டடாக இருப்பாங்க கஸ்டமைஸ் ஆஸ் பர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இங்கே இருப்பாங்க அன்லிமிட்டடாக இதில் இருப்பாங்க லிங்கேஜ் அப்படிங்கிறப்போ இதில் சில லிங்கேஜ் மட்டும்தான் இருக்கும் சில இது ரெஸ்ட்ரிக்டட் பண்ணியிருப்பாங்க இதில் நாட் ரெஸ்ட்ரிக்டட் இதுலேயும் நாட் ரெஸ்ட்ரிக்டட் நமக்கு தகுந்த மாதிரி எல்லாமே மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அடுத்த ஹெட்டிங் பாருங்கள் அடாப்டபிலிட்டி அடாப்டபிலிட்டி அப்படிங்கிறப்போ ரெடிமேடில் இமீடியட்டாக அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ரெட்ரீவ்லி ஹை இதுக்கு ரொம்ப நிறைய டைம் எடுத்துக்கோம் ஸ்பெசிஃபிக்காக குறிப்பிட்டது மட்டும்தான் நான் பண்ணி முடியும் ஏன்னா இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லியிருக்கேன் டைலர் மேடுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ டைலர் மேடுன்னா நமக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன வேணுமோ அதை மட்டும் நாம் இங்கே ரெடி பண்ணிருக்கு கொடுக்குறது தான் இது ரைட்டா நெக் நெக்ஸ்ட் குரூப்பிங் அண்ட் கோடிஃபிகேஷன் ஆஃப் அக்கௌண்ட் குரூப் அப்படிங்கிறப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா த மேஜர் ஹெட்ஸ் சப் ஹெட்ஸ் அப்படி ரெண்டு குரூப் இருக்குது த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மேஜர் ஹெட்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ இதில் அஞ்சு ஹெட்டிங் வரும் என்னென்னா அசட்ஸ் லயாபிட்டிஸ் ரெவன்யூ எக்ஸ்பென்சஸ் நாலு எட்டி இருக்கு ஸோ அசட்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ அதில் டூ டைப் ஆஃப் அசட்ஸ் இருக்கு பிக்ஸ்டு அசட்ஸ் கரண்ட் அசட்ஸ் அதே மாதிரி லயாபிலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறப்போ இதில் மூணு இருக்கு கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபார் த இன்வெஸ்டர் ஆர் ஓனர் த நான் கரண்ட் லயாபிலிட்டி லாங் டேர்ம் பேஸ் கரண்ட் லயபிலிட்டி வித் இன் இயர் தென் ஆஃப்டர் ரெவன்யூ அப்படிங்கிறப்போ ரெண்டு விதமான ரெவன்யூ இருக்கு ஒன்று சேல்ஸ் பண்ணி நமக்கு வர்ற இன்கம் இன்னொன்று அதர் இன்கம் அப்படிங்கிறப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் டிவிடன் ஆர் அதர் ரெமனேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தென் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படிங்கிறப்போ டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு ரெண்டு விதமாக இருக்கு அப்போ குரூப்பிங் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்ன்றது மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஹெட்ஸ் இருக்கு அது வந்து அசட்ஸ் லயபிலிட்டிஸ் ரெவன்யூ அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் வில் சி குரூப்பிங் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் குரூப்பிங் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் எப்படி நம்ம கிவாலிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அசட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லயபிலிட்டி ப்ளஸ் கேபிட்டல் ப்ளஸ் ரெவன்யூ மைனஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் கிடைக்கிற ஆன்சர் தான் அசட் அப்போ அசட் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா கேபிடி வேல்யூ எடுத்துக்கணும் கேபிட்டல் வேல்யூ எடுத்துக்கணும் ரெவன்யூ ஆட் பண்ணி எக்ஸ்பென்சஸை லெஸ் பண்ணால் கிடைக்கிற ஆன்சர் நமக்கு அசட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் இதுதான் குரூப்பிங் ஆஃப் அசட்ஸில் பார்க்கலாம் அடுத்தது லயபிலிட்டி கேபிட்டல் லயபிலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறப்ப என்னென்ன வரும் அப்படின்னு ஏன் பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் அப்பட
அதர் கரண்ட் அசட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது ரெவின்யூ என்னென்ன ரெவின்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் அதர் இன்கம் நமக்கு கிடைச்ச இன்கம் சேல்ஸ் கூட்ஸை சேல் பண்ணி வர இன்கம் ப்ளஸ் அதர் தேன் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் டிவிடன் டிஸ்கவுண்ட் அது எல்லாமே நம்ம அதர் இன்கம் அப்படின்றோம் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படிங்கிறப்போ இங்கே மெட்டீரியல் கன்சியூம் நம்ம மெட்டீரியல் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கோசரம் எவ்வளோ செலவு பண்ணோம் கன்சியூம் பண்ணியிருக்கிறாங்க நம்ம லோடிங் அன்லோடிங் பண்ணப்போ வேஜஸ் அமௌண்ட் எவ்வளோ கொடுத்தோம் அதே மாதிரி மேனுஃபேக்சரிங் எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளோ செலவாச்சு டெப்ரிசியேஷன் த ரெடியூஸ் த வேல்யூ ஆஃப் அசட்ஸ் கால் டெப்ரிசியேஷன் எவ்வரி இயர் அந்த டெப்ரிசியேஷன் வேல்யூ எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறோம் அடுத்தது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வட் ஆர் த எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம கொடுத்துருக்கிறது அல்லது நமக்கு வர வேண்டிய இன்ட்ரெஸ்ட் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் இது எல்லாமே நாம எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்ற ஹெட்டிங்ல எடுத்துட்டு போறோம் அடுத்தது கோடிபிகேஷன் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் கோடிபிகேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா கோடிபிகேஷன் ஜென்ரலி கம்ப்யூட்டரைஸ் அக்கௌண்டிங் இன்வால்வ் கோடிபிகேஷன் அக்கௌண்ட்ஸ் நீடட் வேர் த நியூமரஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் ஹெடட் த ஆர்கனைசேஷன் தேர் ஹிராலஜிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த ஹியூமரஸ் ஃபார் த ஹிராலஜிக்கல் ரிலேஷன் பிட்வீன் த குரூப் அண்ட் சப் குரூப் ஸோ இதில் குரூப் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி நாலு ஹெட்டிங் பார்த்தோம் லயபிலிட்டிஸ் கேபிட்டல் அசட்ஸ் ரெவின்யூ அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இதில் அடுத்தது அண்டர் லயபிலிட்டிஸ் கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறப்போ கேபிட்டல் நான் கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ் கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ் பார்த்துருப்போம் அதே மாதிரி அசட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்க போகிறப்போ நான் கரண்ட் அசட்ஸ் கரண்ட் அசட்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டு ஹெட்டிங் இருக்குது இந்த எபோ கோடிஃபிகேஷனை தான் நாம் வந்து த குரூப் ஆஃப் கோடிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மெத்தட் ஆஃப் கோடிஃபிகேஷன் ஸோ மெத்தட் ஆஃப் கோடிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பார்ப்போம் இதில் மூணு மெத்தட் ஆஃப் கோடிஃபிகேஷன் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து சீக்வன்ஷியல் கோட் ரெண்டாவது பிளாக் கோல் மூணாவது நிமோனிக் கோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு டைப்பாக பார்க்குறோம் இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சீக்வன்ஸ் கோட் அப்படிங்கிறது என்ன சார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சீக்வன்ஸ் கோட் அப்படிங்கிறது த நம்பர் அண்டு லெட்டர்ஸ் அசைன் ஒரு நம்பரையும் ஒரு லெட்டரையும் ரெண்டையும் ஃபார்ம் பண்ணி நாம் கிரியேட் பண்ணுவோம் இதில் பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோட் சிஎல் அப்படிங்கிறது லெட்டர் நம்பர் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் அது எதோட அக்கௌண்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசி கம்பெனியோட லிமிடெடோட அக்கௌண்ட் அதே மாதிரி சிஎல் நம் லெட்டர் ஜீரோ ஜீரோ டூ நம்பர் தென் எக்ஸ்ஒய் இசட் கம்பெனி லிமிடெடோட அக்கௌண்ட்ஸ் இது அடுத்து சிஎல் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ சிஎல் அப்படிங்கிறது லெட்டர் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ அப்படிங்கிறது நம்பர் சீக்ரெட் இதோட அக்கௌண்ட் கம்பெனியோட அக்கௌண்ட்ஸ் நம்பர் இந்த மாதிரி நம்ம ஃபார்ம் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு பேர் தான் பிரைமரிலி வி கேன் யூஸ் அ லெட்டர் அண்ட் செகண்டரி வி கேன் யூஸ் அ நியூமரி இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் நாம் வந்து சீக்வன்ஸ் கோட் அப்படிங்கிறோம் அடுத்தது பிளாக் கோட்ஸ் பிளாக் கோட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்ன த ரேஞ்ச் ஆஃப் நம்பர்ஸ் த நம்பர்ஸை வச்சு இந்த ரேஞ்சிலேருந்து இந்த டென் டு ஃபிஃப்டின் டென் டு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி நைன் ஹண்ட்ரட் டூ ஒன் நைன்டி நைன் டூ ஹண்ட்ரட் டூ டூ நைன்டி நைன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டூ த்ரீ நைன்டி நைன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டூ ஃபோர் நைன்டி நைன் அந்த மாதிரி ரேஞ்சை வச்சு பிரித்தா அதுக்கு பேர் பிளாக் கோட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே கொடுத்துருங்க பாரு எக்ஸாம்பிள் கோடு ஹண்ட்ரட் டூ ஒன் நைன்டி நைன் டீலருடைய டைப் வந்து ஸ்மால் பம்ப் ஸ்மால் பம்ப் யாராவது நம்ம வாங்கியிருக்கோமோ அவனோட கஸ்டமருடைய அக்கௌண்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த நம்பரை எடுத்து வச்சுக்கணும் டூ ஹண்ட்ரட் டூ டூ நைன்டி நைனில் மீடியம் பம்ப்ஸ் அதோட சைஸ் உண்டானது இருக்கும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ நைன்டீன் பைப்ஸ் அதே மாதிரி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் நைன்டி நைன்றது மோட்டார் இதெல்லாம் ஐடென்டிஃபிகேஷனாக பிளாக் கோட்ஸ் பண்ணி நம்ம தச்சிக்கிறதுக்கோசரம் இந்த கோடு கொடுத்துருக்கோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நிமோனிக் கோட் நிமோனிக் கோட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோடில் வந்து லெட்டர்ஸ் அதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் இருக்கும் லெட்டர்ஸோட ஷார்ட் ஃபார்ம் அந்த ஷார்ட் ஃபார்ம் தெரிஞ்ச உடனே அதோட ஃபுல் ஃபார்ம் நமக்கு புரிஞ்சுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேல்ஸ் ஜேர்னல் அப்படின்னு இருக்கு சேல்ஸ் ஜேர்னலில் எஸ்ஜே அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹெச்கியூ அப்படின்னா ஹெட் கோர்ட்டர்ஸ் அதே மாதிரி பிஓ பிரான்ச் ஆஃபீஸ் அதே மாதிரி ஆர்ஓ ரீஜனல் ஆஃபீஸ் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஷார்ட்டாக பண்ணிக்கிற சிக்ஸ் பேர் தான் நிமோடிக் கோட் த அல்ஃபபெட் அண்ட் அப்ரிவியேஷன் த கோடிஃபை த பீஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ அதை பார்த்தவொன்னே கண்டுபிடிச்சலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சென்னைக்கு என்ன பண்ணுறோம் சிஹெச்இனு போகிறோம் வேலூருக்கு விஎல்ஆர் கிருஷ்ணகிரிக்கு கேஆர்ஐ தென் பாலக்கோடு பிஎல்டி அந்த மாதிரி
அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணால் உங்களுக்கு எம்டி பேஜ் கிடைக்கும் அதில் நாம் வேர்டை டைப் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் அப்போ ஃபைல் சேவ் அதுக்கப்புறம் சேவ் பண்ணணும்னா ஃபைல் சேவ் ஆஸ்ன்னு மேலே ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபைல் நேம் கேட்கும் நாம் அந்த நேம் அடித்த உடனே சேவ் கிளிக் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக சேவ் ஆகிடும் இதுதான் கிரியேட் த வேர்ட் வேர்ட் ஃபைல் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண டச் பண்ணணும் ஆல் ப்ரோக்ராம் டச் பண்ணணும் அப்புறம் மைக்ரோசாஃப்ட் கம்பெனிக்கு போகணும் கம் சார் ஆஃபீஸுக்கு போகணும் எம்எஸ் ஆஃபீஸுக்கு அதில் வேர்டுன்றதை கிளிக் பண்ணால் நாம் ஃபை பண்ணிச்சு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வேர்ட் ஃபைல அடுத்தது சேவிங் ஃபார் எக்ஸிஸ்டிங் ஃபைல் எக்ஸிஸ்டிங் ஃபைலை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கணும் என்ன பண்ணணும்னா ஃபைல் சேவ்னு ஒரு ஆப்ஷன் கீ இருக்கும் அதில் ஷார்ட்கட் கீ கண்ட்ரோல் எஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஃபெயில் ஆயிரும் ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபைல் க்ளோஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணால் நமக்கு ஃபைல் வந்து க்ளோஸ் ஆகும் அடுத்தது டேபிள் கிரியேஷன் ஒரு டேபிளர் காலம் கிரியேட் பண்ணணும் இன்செட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா இன்செட் காலத்தை கிளிக் பண்ணிட்டு உள்ள டேபிள் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணா சூஸ் த நம்பர் ரோ அண்ட் காலம்னு கேட்கும் எந்த ரோல இருந்து எந்த நம்பர் வரைக்கும் வேணும்னு நம்ம கிளிக் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு அந்த காலமும் ரோவும் கிரியேட் ஆகும் டேபிள் ஃபார்மேட் நமக்கு வந்துடும் அடுத்தது டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட் டெக்ஸ்ட் அனுப்பணும்னா போல்டு லெட்டர் வேணா டு போல்டு அப்படின்னு கிளிக் பண்ணா அதுக்கு கண்ட்ரோல் பி கண்ட்ரோல் பிளஸ் பி அடிச்சிங்கன்னா போல்டு லெட்டர்ஸ்ல ஃபார்ம் ஆகும் அதே இட்டாலிக்ஸ்ல வேணும்னா கண்ட்ரோல் ஐ அதே அண்டர்லைன் வேணும்னா கண்ட்ரோல் பிளஸ் யு அந்த சிம்பிளை நாம் யூஸ் பண்ணோம் இதெல்லாம் ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் தான் நம்ம சிஸ்டத்தில் போயிட்டு நம்ம கம்ப்யூட்டர் கீபோர்டில் யூஸ் பண்ணி நாம் இதில் ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியும் சரியா அடுத்தது ப்ரோக்ராம் ப்ரோக்ராம் அலைன்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அலைன்மெண்ட் பண்ணால் என்ன பண்ணணும்னா அலைன்மெண்ட் டெக்ஸ்ட் லெஃப்ட் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் எல் அலைன்மெண்ட் டெக்ஸ்ட் ரைட் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஆர் அலைன்மெண்ட் டெக்ஸ்ட் சென்டர் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் இ அலைன்மெண்ட் டெக்ஸ்ட் ஜஸ்டிஃபை அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஜே இந்த மாதிரி இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம சிஸ்டத்தில் ஒர்க் பண்ண முடியும் அடுத்தது லைன் ஸ்பேசிங் லைன் ஸ்பேசிங் அப்படிங்கிறவ பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் லைன் ஸ்பேசிங் அப்படின்னு இருக்கு சிங்கிள் லைன் ஸ்பேசிங்னா கண்ட்ரோல் ஒன் டபுள் லைன் ஸ்பேசிங்னா கண்ட்ரோல் டூ லைன் ஸ்பேசிங் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வேணும்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் அடுத்தது பேஜ் லேஅவுட் அப்படின்னு நமக்கு வேணும்னா மார்ஜின் நார்மலாக வேணுமா நேரவா வேணுமா ஒய்டா வேணுமான்றது அந்த காலம் இருக்கும் எதுக்கு வேணுமோ அதை நம்ம கிளிக் பண்ணிக்கலாம் நார்மல்னா நார்மல் தென் நேரம்னா நேரம் ஒயிட்னா ஒயிட் கிளிக் பண்ணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு ஸ்க்ரீனில் வரும் நாம் அந்த பேஜ் லேவுட்டை எடுத்துக்கலாம் ப்ரிண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறப்போ அடுத்தது பேஜ் நம்பர் அப்படின்னு கொடுக்குறப்போ இன்செட் பேஜ் நம்பர் காலத்துக்கு இன்செட் பண்ணிவிட்டு எந்த பேஜ்லேருந்து டாப் டு பாட்டம் வேணுமா பாட்டம் டு டாப் வேணுமா நமக்கு எந்த காரணத்துலேருந்து எது வேணும் அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுத்தோன்னா பேஜ் நம்பருக்கு காலம் எடுத்துகிட்டு நாம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து எம்எஸ் வேர்டில் எம்எஸ் ஆஃபீஸில் எம்எஸ் வேர்டை நாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபைல் டாக்குமெண்ட்ஸ் எப்படி என்ட்ரி பண்ணுறது எப்படி டைப் பண்ணுறது எப்படி காப்பி பண்ணுறது எப்படி சேவ் பண்ணுறது எப்படி அலைன்மெண்ட் பண்ணுறது எப்படி அதர் அவுட்டில் உள்ளே வைத்துட்டு வர்றது எப்படி வெளியே வர்றது பேஜ் லே அவுட் எப்படி பண்ணுறது லைன் ஸ்பேசிங் எப்படி பண்ணுறது அண்டர்லைன் எப்படி போல்டு எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது எல்லாமே இந்த ஃபார்மேட்டை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபார்மேட் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம ஈஸியாக சிஸ்டத்தில் ஒர்க் பண்ண முடியும் ஃபார்மேட் தெரியலன்னு சிஸ்டத்தில் ஒர்க் பண்ணுது ஸோ ஃபார்மேட் ஈஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த கம்ப்யூட்டரைஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் ஸோ கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் எம்எஸ் ஆஃபீஸ் நம்ம ஒர்க் பண்ணணும்னா ப்ராக்டிக்கலாக நமக்கு இந்த ஃபார்முலா முதல்ல நீங்கள் கோத்ரூ பண்ணணும் ஃபார்முலா கோத்ரூ பண்ணால் தான் அதை வச்சுட்டு நம்ம சம்ம போட முடியும் ஓகேவா ஸோ மைடியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் மைடியர் வியூவர்ஸ் ஸோ இது வரைக்கும் நாம் அக்கௌண்டன்சியில் சாப்டர் ஃபோர்டீனில் தீரி பார்ட் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம் ஸோ தீரி பார்ட்டில் நாம் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா என்னென்ன இருக்குது அதாவது கம்ப்யூட்டரைஸ் அக்கௌண்டிங்னா என்ன ஃபஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம் என்ன எதனால் நம்ம கம்ப்யூட்டர்ஸ் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம் தேவையாக இருக்குது அதில் என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது அதோட மீனிங் டெஃபனிஷன் அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் லிமிட்டேஷன் அதுக்கப்புறம் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த மேனுவல் சாஃப்ட்வேர் சிஸ்டத்துக்கும் கம்ப்யூட்டரைஸ் சாஃப்ட்வேர் சிஸ்டத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அடுத்தது குரூப் ஆஃப் கோடிஃபிகேஷன் பார்த்தோம் குரூப் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் பார்த்தோம் டைப் ஆஃப் கோடு பார்த